சகா தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு அன்பான வணக்கங்கள் நான் என்னுடைய தமிழ்வாணன் பண்ணையிலிருந்து பேசி கொண்டு இருக்கிறேன் மாந்தோப்பிலே மாங்கனிகளுக்கு நடுவிலே இருந்து சொற்கனிகளை உங்களுக்கு தர முடியுமா என்று நான் முயன்று வருகிறேன் இன்றைக்கு நாம் எடுத்துக்கொள்ள இருக்கிற தலைப்பு வாழ்வோடு ஒட்டிய வாழ்வியலை சார்ந்த விஷயம் எத்துணை பேர் நம்மிலே உடற்பயிற்சி மேற்கொள்ளுகிறோம் யோகாசனம் செய்கிறோமா நடைப்பயிற்சி மேற்கொள்ளுகிறோமா அல்லது ஏதேனும் ஒரு விளையாட்டிலே நம்ம ஈடுபடுத்தி கொள்கிறோமா என்றால் பல பேரிடமிருந்து இப்படி இப்படித்தான் தலையாடுமே தவிர இப்படி இப்படி தலையாடுமா என்பது சந்தேகம்தான் என்னை கேட்டால் இந்த மூன்றுமே ஆமாம் ஆம் இந்த வயதிலும் இந்த வயது என்றால் அறுபத்தாறு வயது இந்த வயதிலும் நான் அண்ணா நகரிலே இருக்கிற ஃபயர் பால் என்கிற ஒரு கிளப்பிலே இன்னமும் காலை நேரத்திலே பேட்மிண்டன் ஆடி கொண்டிருக்கிறேன் என்னோடு விளையாடுகிறவர்கள் எல்லோரும் ஐம்பது வயதுக்காரர்களாக நாற்பது வயதுக்காரர்களாக முப்பது வயதுக்காரர்களாக இன்னும் சொல்ல போனால் சமயங்களில் இருபது வயதுக்காரர்களாக இருக்கிறார்களே தவிர அறுபது வயதுக்காரர்கள் என்பதை பெரும்பாலும் பார்க்க முடிவதில்லை ஏதோ வயதானால் நமக்கும் உடற்பயிற்சிக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்று எண்ணுகிறார்கள் அப்படி அல்ல கண்டிப்பாக உடற்பயிற்சி என்பது எல்லா வயதிற்கும் தேவையான அத்தியாவசியமான ஒரு விஷயம் இனிமேல் நீங்கள் ஒன்றை கவனியுங்கள் சிறு குழந்தை ஒரு தொட்டிலே படுக்கையிலே போடப்பட்டிருக்கிற குழந்தை அது தூங்கும் நேரம் தவிர சும்மா இருக்குமா என்றால் கையையும் காலையும் அதை ஆட்டிக்கொண்டே இருக்கும் ஒரு சிறு குழந்தைக்கு கூட தெரிகிறது நம்ம ஏதோ ஒரு வகையிலே நாம் சாப்பிட்ட பாலை நாம் ஜீரணிப்பதற்கு நம்முடைய உடல் நட நடவடிக்கை வேணும் என்று அதற்கு கூட தெரிகிறது ஏன் இந்த மனிதர்களுக்கு புரிய மாட்டேன் என்கிறது என்னுடைய வகுப்பு தோழர்கள் என்னுடைய வயதுக்காரர்கள் அறுபத்தைந்து அறுபத்தாறு வயதுக்காரர்கள் அவர்களை நான் அவர்களிடத்திலே நான் கேட்கிறேன் நடைப்பயிற்சி மேற்கொள்கிறாயா இல்லை ஏதேனும் விளையாட்டு விளையாடுகிறாயா இல்லை யோகாசனம் செய்கிறாயா ஒன்றும் இல்லை என்னதான் செய்கிறாய் எங்கே நேரம் இருக்குது சரியாக இருக்குது அடை கேட்டு பயலே உன்னுடைய வயதுக்கு உனக்கு என்ன தான் வேலை இருக்கிறது வீட்டில் இல்லை பேரனை பார்த்துக்கிறேன் சரி பேரனை பார்த்துக்க பேத்தியை பார்த்துக்க அதை தாண்டி உனக்கு ஏதோ ஒரு நேரம் கிடைக்குமா இல்லையோ உனக்காக நீ அரை மணி நேரம் கூட செலவழிக்காவிட்டால் என்ன மனிதன் நீ நாம் உடலிலே கார்போஹைட்ரேட்டுகளை சேர்த்து கொள்ளுகிறோம் எண்ணெய் பசையை சேர்த்து கொள்ளுகிறோம் சர்க்கரையை சேர்த்து கொள்ளுகிறோம் ஸ்டார்ச் சத்தை சேர்த்து கொள்ளுகிறோம் ஆனால் செலவழிக்கிறோமா பணத்தை சேர்க்கிறோம் உடனே செலவழித்து விடுகிறோம் உடற்பயிற்சி என்பது மிக மிக அவசியமான விஷயம் உடற்பயிற்சியை பற்றி நான் பேசுவதை விட ஒரு மருத்துவர் பேசினால் மிக பொருத்தமாக இருக்கும் எந்த விதத்தில் என்றால் உடற்பயிற்சியின் மூலமாக உடலில் இருக்கிற ஏராளமான சுரப்பிகள் இயக்கப்படுகின்றன நின நீர்களோ அல்லது மற்ற எவ்வளோ நீர்களோ அல்லது வந்து தைராய்டு சுரப்பிகளோ இல்லை எத்தனையோ சுரப்பிகள் வேலை செய்வதற்கு உடற்பயிற்சி என்பது மிக சிறந்த காரணமாக இருக்கிறது நான் ஒரு செய்தியை சொல்வேன் நம்பிவீர்களோ தெரியாது ஷாங்காய் நகரிலே இருக்கிற சங்கமம் என்கிற அமைப்பு என்னை அங்கே அழைத்திருந்தது அங்கே எனக்கு கௌரவித்தார்கள் அங்கே போய் நான் பேசினேன் பேசி முடித்துவிட்டு எனக்கு கொஞ்சம் பரிசுகள் கொடுத்தார்கள் பூங்கொத்துகள் கொடுத்தார்கள் புத்தகங்கள் கொடுத்தார்கள் எல்லாவற்றையும் என்னால் முடிந்தவற்றை எடுத்துக்கொண்டு ச கூட வந்த நண்பர்களிடத்திலே கொடுத்து விட்டு நான் படிக்கட்டில் இறந்து இறங்கி கொண்டிருந்தேன் நம்முடைய வீட்டிலே படிக்கட்டு என்பது இருட்டிலே கூட நாம் சரியாக காலை வைத்து இறங்கி விடுவோம் ஆனால் வெளியிலே இருக்கிற படிக்கட்டு எப்படி இருக்குமோ தெரியாது முன்பின் மாறி இருந்தது காலை வைத்தேன் உருண்டேன் தவறான இடத்திலே காலை வைத்து விட்டேன் பதினோரு படிக்கட்டுகள் உருண்டேன் ஆனால் கீழே விழுந்து ஒரு கிளிப்பிள்ளையை போல நான் எழுந்தேனே தவிர ஒரு அணில் பிள்ளையை போல எழுந்தேனே தவிர எனக்கு உடம்பிலே அடிபடவில்லை ஏன் என்று சொன்னால் விளையாடுகிறவர்கள் தெரிந்து கொள்கிற ஒரு அடிப்படையான விஷயம் என்ன தெரியுமா எப்படி விழுந்தாலும் அடிபடாமல் விழுவதற்கு கற்றுக்கொள்ளக்கூடியவர்கள் என்பவர்கள் விளையாட்டு வீரர்களாகத்தான் இருக்க முடியும் விளையாட்டு வீரர்களுக்குள்ள ஒரு தனி திறமை என்ன தெரியுமா கீழே விழுந்தால் கூட அடிபடாமல் விழ அவர்கள் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் சில கிரிக்கெட் வீரர்களெல்லாம் பந்தை பிடிக்கிற பாணியை பார்த்தால் இவர்கள் எலும்பு கூட தேருமா என்ற அளவிற்கு இருக்கிறது இப்படி சமமாக பறந்து இங்கே பிடிக்கிற பறக்கிற பந்தை பிடிக்கிறார்கள் அப்படியே பொத்தன்று விழுகிறார்கள் எப்படி இது சாத்தியம் உடம்பை இறுக்கமாக வைத்துக் கொள்வார்கள் மற்றவர்கள் உடம்பை ரிலாக்ஸாக பண்ணிவிடுவார்கள் விளையாட்டு வீரர்கள் உடம்பை இறுக்கமாக வைத்துக் கொண்டால் அடிபடும் யார் கீழே விழந்திருந்தாலும் ஒரு அணில் பிள்ளையை போல விழ வேண்டுமே தவிர இவ்வுடலை இறுக்கி கொண்டு விழுந்தால் எலும்பு நொறுங்கிவிடும் இது எனக்கு இந்த கலை தெரிந்திருந்தது எனவே எனக்கு எந்த விதமான அடியும் படவில்லை நான் பேட்மிண்டன் விளையாடுகிற பழக்கம் உள்ளவன் அதான் ஷட்டில் காக் என்று இறகு பந்து என்று சொல்லுகிறோமே அதை விளையாடுகிறவன் சரி அது விளையாட முடியாமல் போகிற சூழ்நிலைகள் உண்டு வெளியூருக்கு போகிறேன் அங்கே விளையாட முடியாமல் போய் உண்டு 
அப்பொழுது நான் என்ன செய்வேன் என்று சொன்னால் உடனே நான் தங்கியிருக்கிற விடுதியிலோ ஓட்டலிலோ அறையிலோ ஒரு சிறு படுக்கையை விரித்து அதிலே நான் என்னுடைய யோகாசன கலையை நான் இருபது நிமிடம் முப்பது நிமிடம் என்று செய்ய ஆரம்பித்து விடுவேன் சரி படுக்கை கிடைக்கவில்லை உடம்பு இணங்கவில்லை என்றால் வெளியில் எட்டி பார்ப்பேன் உடனே பார்த்தால் வாக்கு நடப்பதற்கு ஒரு பூங்கா இருக்கிறதா என்று கேட்பேன் அங்கே போய் நடக்க ஆரம்பித்து விடுவேன் இப்படி ஏதோ ஒரு வகையிலே நம்முடைய உடம்பிலே சேர்ந்து கொண்டிருக்கிற கேலரிகளை நாம் குறைத்தாக வேண்டும் கழித்தாக வேண்டும் காலி செய்தாக வேண்டும் இல்லை என்று சொன்னால் அவை எல்லாமே நோய்களாக மாறிவிடும் எனவே உடற்பயிற்சி என்பது ஒரு மனிதனுக்கு மிக மிக முக்கியமானது யோகாசன கலையை உடைய அருமையை உலகெங்கும் தெரிந்து வைத்து கொண்டிருக்கிறது நாம் இன்னும் அதை பயிலாமல் இருக்கிறோம் பழகாமல் இருக்கிறோம் என்ற அருமை தெரியாதவர்களாக உணராதவர்களாக இருக்கிறோம் நாம் நம்முடைய போக்கை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் இந்திய அரசாங்கமோ அல்லது இந்திய மக்களோ உலகிற்கு கொடுத்திருக்கிற அருமையான கலை என்பது யோகாசன கலையும் தியான கலையும் இந்த ரெண்டு கலையிலேயும் நாம் வல்லவர்களாக ஆனால்தான் இந்தியர்கள் என்பதற்கான உண்மையான இலக்கணத்தை ஏனென்றால் நம்மை பார்த்து உலகமே பின்பற்றுகிற பொழுது நாம் பின்பற்றாமல் இருந்தால் எப்படி ஏந்தோ ஏதோ ஒரு வகையிலே உடற்பயிற்சி என்பது மிக அவசியமான விஷயம் முடிந்த அளவு நடங்கள் யோகாசனம் செய்யுங்கள் அல்லது ஏதேனும் ஒரு வகையிலே உங்களை ஒரு விளையாட்டிலே ஈடுபடுத்தி கொள்ளுங்கள் விளையாட்டு ஈடுபடுத்தி கொள்வதில் என்ன ஒரு நன்மை இருக்கிறது என்று சொன்னால் உங்கள் சக ஆட்டக்காரர்கள் உங்களுக்கு தொலைபேசியில் அழைப்பார்கள் வா ஒரு கை குறையுது வா விளையாடுன்னு பண்ண அதை சொல்வதற்கு யோகாசனத்திற்கு ஆள் கிடைப்பார்களா அல்லது நடப்பதற்கு ஆள் கிடைப்பார்களா என்பது தெரியாது நடப்பதை பற்றி நான் அவசியம் சொல்ல வேண்டும் சில பேர் வந்து முழு உடையோடு நடக்கிறார்கள் வேட்டியோடு நடக்கிறார்கள் செருப்பு போட்டு நடக்கிறார் இதெல்லாம் ரொம்ப தவறு அதற்கென்று இருக்கிற காலணிகளை அணிய வேண்டும் முத்து முத்து என்று காலை வைக்கிற பொழுது அதனுடைய அத்தனை அதிர்ச்சிகளும் முழங்காலுக்கு தான் போகின்றன செருப்பை போட்டு நடந்தாலோ மற்றபடி வேறேதோன அணிகளை போட்டு நடந்தாலோ அதிர்ச்சிகள் எல்லாம் காலுக்கு போயிடும் முழங்காலுக்கு போயிடும் ஆனால் அதற்கான கனமான ஷூக்களை அணிந்தால் அந்த அதிர்ச்சிகளை எல்லாம் அந்த ஷூவினுடைய அடிப்பாக ஏற்றுக்கொள்ளும் முழங்கால் தப்பித்துவிடும் நாள்பட்டு வாழ்கிறோம் ஆனால் முழங்கால் வெளியோடு வாழ வேண்டிய சூழ்நிலை இன்றைக்கு பலவருக்கு ஏற்பட்டு விட்டது காரணம் என்று சொன்னால் உரிய காலத்திலே அதை நாம் கவனிக்காமல் விட்டு விட்டோம் நான் ஐந்து நாட்கள் விளையாடுவேன் இரண்டு நாட்கள் நடைப்பயிற்சி சென்று விடுவேன் வாய்ப்பு கிடைக்கும் போதெல்லாம் யோகாசனம் செய்து விடுவேன் அதற்கு காரணம் தொடர்ந்து நான் விளையாடி கொண்டிருந்தால் அப்புறம் வாஜ்பாய் பாணியிலே நான் வந்து முழங்காலையும் நான் நேயமாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டிய சூழ்நிலை தான் எனக்கு ஏற்படும் எனவே எல்லா நாளும் நான் விளையாடக்கூடாது முழங்காலுக்கு நல்லதல்ல எல்லா நாளும் செருப்பு போட்ட ஏதோ சந்தர்ப்ப சமய சந்தர்ப்பங்கள் இடம் கொடுக்காவிட்டால் அப்படி நடந்தால் பரவாயில்லை ஆனால் பெரும்பாலும் நாம் நம்முடைய காலைகளை கா காத்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கான விளையாட்டுக்கான ஷூ என்றால் விளையாட்டுக்கான ஷூ அணிய வேண்டும் நடைப்பயிற்சி என்றால் அதற்கான காலணிகளை அணிய வேண்டும் உரிய முறையிலே நாம் பயிற்சி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் உடற்பயிற்சியிலே சரி எதிலையும் வெற்றி பெறுவதென்றால் அதற்கான சரியான உடைகளை அணிய வேண்டும் ஒரே ஒரு சம்பவத்தை சொல்லி நான் முடிக்கிறேன் உலகிலே ஒரு மிகச்சிறந்த உயரம் தாண்டுதல் செய்கிற ஒரு பெண்மணி ஒரு குறிப்பிட்ட இலக்கை தாண்டி ஒரு மேற்கொண்டு ஒரு சிறிய உயரத்தை தொட முடியவில்லை ஆனால் அதுதான் உலக சாதனையாக இருந்தது ஒரு ரெண்டு மில்லி மீட்டர் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் எந்த ஏதோ ஒன்று வைத்துக்கொள்ளுங்கள் அவளிடம் சொன்னார்கள் இந்த ஒரு கோச் அதாவது இந்த ஒரு பயிற்சியாளரை நீ போய் பார்த்தால் இந்த சாதனையை நீ மிஞ்சி விடலாம் எப்படி மிஞ்சுவது அவர் சொன்னால் நீங்கள் அணிகிற உடையினுடைய எடை எவ்வளவு என்று கேட்டார் இதெல்லாம் என்ன எதுக்காக கேட்குறீங்க அந்த அம்மா கோவம் வந்துச்சு இதெல்லாம் எதுக்காக கேட்குறீங்க இல்லை அதுக்கு சும்மா சொல்லுங்கள் எடை தானே கேட்குறேன் அந்த உடையினுடைய எடை இதோ இத்தனை கிராம் நீங்கள் இந்த உடைக்கு மாறுங்கள் ஒரு இரண்டு அல்லது ஐந்து கிராம் அது குறையும் அது உங்களை மேலும் உயரத்திற்கு கொண்டு போகும் என்று சொன்னார் அதை செய்தார் அதன் மூலமாக உயரத்தாண்டுதலை செய்தார் என்பது ஒரு ஒரு விளையாட்டு உலகிலே இருக்கிற வரலாறு எனவே சின்ன உடை மாற்றம் ஒரு சாதனையாக மாறும் என்றால் ஒரு சின்ன உடை மாற்றம் என்பது நம்முடைய உடல் நலத்துக்கும் நன்றதாக அமைந்துவிட வாய்ப்பு இருக்கிறது முழு பேண்ட்டை போட்டுக்கிட்டு ஷட்டில் ஆடுறாங்க தவறு ஹாஃப் டம் வந்து போடணும் நடைப்பயிற்சிக்கு வேஷ்டி கட்டுறது முழு பேண்ட்டு போடுறது எல்லாம் கூடாது அதுக்கும் வந்து அரை ட்ராயர் தான் போடணும் அப்புறம் வேர்த்து விறுவிறுக்க வாங்குற வந்து நடக்கணும் வேண்டுமே தவிர சில பேர்லாம் மனைவியோடு பேசிட்டு நடக்கிறாங்க மனைவியோடு நடக்கவே கூடாது மனைவி சொல்படி நடக்கிறத பற்றிலாம் நான் பேசவே இல்லை மனைவியோடு கூட நடந்திங்கன்னா நம்ம வேகம் குறைஞ்சிடும் நமக்கு மூச்சு இறைக்காது வேர்க்கவும் வேர்க்காது அவங்க வேகம் வேறு நம்ம வேகம் வேறு என்னுடைய மனைவி என்கிட்ட ரொம்ப வருத்தப்படுவோம் ஏங்க என்னோட நடக்கவே மாட்டேன் நீ சொல்கிறதெல்லாம் வேணால் நான் கேட்டு நடக்கிறேன் உன்னோட நடக்க முடியாது ஏன்னா உன் வேகம் வேறு என் வேகம் வேறு அப்போ என்ன தான் பண்ணுறது நான் முன்னாடி
எதுக்காக சொல்கிறேன்னா இந்த கதை பேசினு அரசியல் பேசினு நடக்கிறது இதெல்லாம் சரியாக வராது உங்களுடைய வேகத்தை நீங்கள் பராமரிக்க வேண்டுமே தவிர எல்லோரோடும் பேசி சேர்ந்து ஒன்று நடந்தால் உங்களுடைய நடை வேகம் மாறிவிடும் வியர்க்க விறுவிறுக்க நடவ நடக்க வேண்டும் ராஜ நடை நடக்க வேண்டும் கையையும் காலையும் வீசிக்கொண்டு அப்படி நடக்க வேண்டும் ஏதோ அதில் ஏதோ எப்படி அதை சொல்கிறது எனக்கு விவரிக்க தெரியல கையையும் காலையும் அசைக்காமல் சில பேர்லாம் ஆடி அசைஞ்சிங்கன்னா அண்ணன் யானமாக நடக்கிறான் இதெல்லாம் பயன் இல்லை வியர்க்க விறுவிறுக்க நடக்க வேண்டும் உடம்பில் இருக்கிற கெட்ட நீர் வெளியாகிற வகையிலே நம்முடைய காலை நடவடிக்கைகள் இருந்தால் தான் நம்முடைய உடல் ஆரோக்கியம் பெறும் எனவே உடற்பயிற்சி 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 யோக பயிற்சி யோக பயிற்சி யோக பயிற்சி ஏதேனும் ஒரு விளையாட்டு பயிற்சியை வலியுறுத்தி சொல்கிறேன் இதை சொல்வதற்கு எனக்கு தகுதி இருக்கிறது காரணம் இந்த மூன்றையும் பின்பற்றுகிறவன் நான் வணக்கம் இந்த மாதிரி மேலும் பல வீடியோக்களுக்கு சார் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்